the decision to study abroad and venture out of your comfort zone is a life changing experience. USA and Canada are the most popular study abroad destinations. हैं. बहुत सारे international students जब ये सोचते हैं कि वो USA या Canada में study करना चाहते हैं, तो उनका सबसे बड़ा और ultimate dilemma ये होता है कि किस जगह को choose किया जाए. So इस video में हम बात करेंगे USA और Canada. Make sure you stick. To this video, when you study abroad and you want to pursue your education in outside of your home country, सबसे important बात ये है कि आपको ये देखना पड़ता है कि आपने किस university में और किस country में admission लेना है For that purpose, आपको बहुत सारे ऐसे factors हैं जिनको देखना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री और कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेस्ट है जब मैंने यूएसए को डिसाइड किया तो मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की एंड आई हैव लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस एंड आई पुट माय सेल्फ इन टू द स्केल सो जब भी आप हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये ये फैक्टर देखने पड़ेंगे वट डू यू वॉन्ट टू स्टडी वेयर डू यू वॉन्ट टू स्टडी कौन कौन से कोर्सेज आपको लेने चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाउ मच इज गना कास्ट सो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस कंट्री में किस यूनिवर्सिटी में और किस कोर्स में एडमिशन लेना है सो so, सबसे पहले जो टॉप डेस्टिनेशन हैं स्टडी अब्रॉड के लिए वो है यूएसए और कैनेडा बिफोर यू डिसाइड एनी ऑफ दैट द फर्स्ट स्टेप इज Which university where you should study? USA is the hub of IT, technology, computer science, और दुनिया में जितनी भी cutting edge research होती है वो सिर्फ USA में होती है क्योंकि USA में Microsoft है USA में Amazon है Facebook है बहुत सी बड़ी बड़ी research वाली जो companies हैं और IT और computer science की companies हैं वो सिर्फ और सिर्फ America में है और अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है फिलासफी करनी है या इंग्लिश में कोर्स में एडमिशन इंग्लिश के कोर्स में एडमिशन लेना है तो आई थिंक यूएसए और कनाडा में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ही कंट्री अपने अपने लिहाज से बेस्ट हैं हर एक कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड है कटिंग एज रिसर्च होती है वो सिर्फ यू में होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अगर आपने आर्ट्स वाले कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो यूएसए और कनाडा में कोई डिफरेंस नहीं है फॉर एग्जांपल अगर आपने एमएस करना है या पीएचडी करनी है इन इंग्लिश में आई डोंट थिंक सो के दैट मेक एनी डिफरेंस आप कनाडा में एडमिशन ले लो या फिर आप अमेरिका में एडमिशन ले लो स्टाक अबाउट द जॉब्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज अगर आप यू में ग्रेजुएशन के बाद वर्क करना चाहते हो तो आप ओ ले सकते हो प्रैक्टिकल ऑप्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम और उसके बाद आपको जो काम लेना होगा वो अपनी फील्ड के रिलेटेड लेना होगा अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप यूएसए में जो ओ है वो हासिल कर सकते हैं एंड इट शुड बी रिलेटेड टू योर फील्ड योर स्टडी एंड अगर आप कनाडा में हैं और आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आपको जॉब इजीली मिल जाती है लेकिन कनाडा में और यूएसए में जो मेजर डिफरेंस ये है कैडियन डॉलर की वैल्यू कम है और यूएसए डॉलर की वैल्यू ज्यादा है यूएसए में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं कनाडा में भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है लेकिन इफ यू कंपेयर हाउ मच एन एवरेज a uh, graduate can earn so it is way way better in usa usa average graduate can earn about $40000 and in um canada the average graduate can easily earn 25 to 27000 dollars a year let's talk about the immigration situation so usa is a very very tough place to get your immigration status up to date because immigration is a uh, way way complicated as you can ever imagine usa mein jab bhi aap uh, aate hain aapko ek long period ke liye wait karna padta hai on the other hand agar aapke paas koi skill degree hai and you done your graduation in canada you can easily apply for your green card on the other hand 
यूएसए में आपको एटलीस्ट दस साल वेट करना पड़ेगा सम बॉडी हैज टू फाइल द एच वन बी वीजा एंड देन यू हैव टू गो थ्रू द ऑल प्रोसेस एंड इट टेक्स वायल वायल बट द वेदर कंडीशन इन कैनेडा इज वेरी वेरी हार्श इट इज वेरी वेरी हार्श इफ यू गैर अ जॉब इट इज ईजी टू गैर मनी बट द वेदर कंडीशन इज वेरी वेरी टफ द कैनेडियन हाउसिंग इज वेरी एक्सपेंसिव टैक्सेज आर वेरी एक्सपेंसिव इन यू एस ए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यू हैव लॉर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इट इज अ हब ऑफ अपॉर्चुनिटीज द बोथ कंट्रीज हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स देर अफोर्डेबिलिटी देयर रेट ऑफ ग्रेजुएशन देयर एम्प्लॉयमेंट रेशियो एंड अ लॉर ऑफ अदर फैक्टर्स ऑब्वियसली इफ यू गन लिव इन यू एस ए एंड यू लिविंग इन न्यू यॉर्क इन टैक्सेज सैन फ्रांसिस्को एल ए द रेंट वुड बी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग वुड बी एक्सपेंसिव लेकिन अगर आप यू एस ए में सबर्स में आना चाहते हो तो आपकी कॉस्ट डेफिनेटली लो होगी और गैस की प्राइसिस भी यू एस ए में कम है और कैनेडा में ग्रोसरीज और गैस की प्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं सो All these factor does matter. If the average tuition cost is forty thousand dollar in USA, the average cost of tuition in uh, Canada is thirty three thousand dollar. But you can get a lot of scholarship and financial aid in USA in comparison to Canada. So, दोनों ही countries अपने अपने लिहाज से बहुत अच्छी हैं. अगर आपको इनमें से एक को decide करना है, तो आपको देखना होगा कि किस country में आप बेस्ट सूट करते हैं किस कंट्री में आपको लगता है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए स्टडी एक्सपीरियंस है और आपको एक बेटर लाइफस्टाइल मिल सकता है इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आई वुड हाईली हाईली प्रेफर अमेरिका ओवर कैनेडा बिकॉज आई चूज अमेरिका आम स्टडी इन हेयर एंड आम लिव इन हेयर सो आई लव टू tell everyone america is the best place to study on the other hand i created a facebook group so if you guys want to know anything and if you have any question i will put the link in description below make sure join that facebook group stay blessed be safe keep your hopes up see you later take care i remember when them niggas used to doubt that i was waiting on the love and get a ounce back Greatest blessings, my mistakes, I learned to bounce back. Throwing money just to flex and watch a bounce that. I still remember time.